大リーグエンゼルスの大谷翔平選手が右肘の人体を損傷していることが発覚しましたどうもこんにちは浜の接骨院の平間です大リーグエンゼルス大谷翔平選手29歳は23日日本時間24日右肘の人体損傷が発覚投手としては今季の登板はなくなったとあります大谷選手その後打者としても出場してたんですけど9月4日に右の脇腹を痛めてそこでまた休場しましたね今いろんな情報錯綜してますよねそこで大谷選手の右肘に何が起こったのかとか今後どうなるのかに関してですね私なりに分析していろいろ考えてみましたんでこれからそれをお話していきたいと思いますで8月24日に痛めた右肘なんですけど傷病名でいうと内側側副靭帯損傷っていうんですね肘の内側側副靭帯っていうのはですねこのちょっとテーピングで代用したんですけどここですね肘のジョイント部の内側にあるところここですねえここを損傷したっていうんですけどここの損傷って特に投手に関しては非常に多いですよねこれなんで多いかっていうとですね投げるときにこうやっていきますよねこうやっていったときにまず腕が外側に返されますそうするとここにねじれの力が作用しますねねじれながら伸びて伸びきった後に下半身の体重がですね今度は前の方に動くんですね股関節の畳む力と体重が乗っかって上肢のしなりプラス骨とかもしなりますよねその力が加わるんですね釣り竿がしなるような感じですねそれによって痛めてしまうってことなんですねここそんなに弱い人体じゃないんですけどあのそれ以上にですね大谷選手とか投手のパワーってすごいですよねあと効率性ですよねそこら辺がすごくなればなるほどですねここにかかる負荷っていうのは大きくなるんですよね一回一回で十分耐えられるんですけどピッチャーとかではそれがずっと繰り返されますよね投球フォームとかが悪ければもちろんダメなんですけど仮に投球フォームが完璧だったとしても球の威力とかスピードを上げるために体重を増加させたりとか投球技術を上げれば上げるほどですね人体の負担っていうのはそれだけ増えていくんですね筋肉っていうのはどんどん鍛えていくことできるんですけどそれに比べてですね人体っていうのはですねなかなか鍛えていくことできないんですね筋肉の場合だと肉離れしたら肉離れに直していけばいいんですけど人体っていうのは痛めてしまうとなかなか修復しづらいんですよねですので投球能力が上がって球威が上がれば上がるほどですねその損傷っていうのはどんどんどんどん大きくなってきますねそれが繰り返されて徐々に徐々に少しずつ断裂してってある時バリッと切れてしまうっていう状況ですねで大谷選手の場合はですね2018年にも内側の人体切れたんですけど今回はそのちょっと場所が違ってですね2018年の時は人体の上部の方に亀裂があったってことなんですけど今回は下部の骨に近いところの損傷だったんですねで18年の手術で移植して修復した人体はですねダメージを受けていないってことなんでそこら辺はまあ良かったっていうことなんですねで今言った大谷選手が2018年にやった手術の名前がですね有名なトミー・ジョン手術ってありますよねそれを今回もやるかやらないかって話に話題になってると思うんですけどこのトミー・ジョン手術っていうのはですね自分の手のですね腸腸筋っていうんですけどこの腱をですね取ってこの肘に移植するんですねで昔この手術がない時はですね投手人生は終わりっていう状況だったんですけどこの手術をやることによってこの人体が断裂してもまた移植してまた復帰することができるっていう時代になってきたんですね前回の大谷選手がやったトミー・ジョーン手術は2018年の10月1日にオペをしてですね翌年復帰したんですけどうまくいかなくてですね結局ですね2021年4月26日に3年ぶりぐらいにですねようやく白星を上げたという状況ですね前回の大谷選手はですね復帰までに3年弱ぐらいかかってしまったってことなんですね大谷選手ピッチャー復帰するとしたら多分トミー・ジョーン手術やるんだろうって言われてるんですけど2018年から進化したこともあるんですよねそれがですね手の腱を使うだけじゃなくてですね手の腱プラスインターナルブレースって言ってですね人工人体を使うっていう状況ですねこの手術初めての手術ではなくて前田健太選手いらっしゃいますよね前健さん前健さんがこのトミジョン手術のインターナルブレースを使った人工人体の置換術っていうのをやってるんですねこの人工人体のメリットっていうのはリハビリに要するのが9ヶ月から10ヶ月っていうんですねあの1年かからないぐらいですね同じ条件だと既存のものだと14から16ヶ月っていうんで明らかに短くなりますよねですんでその後にバランス崩したりとかコンディショニングとかあったとしても前回の大谷選手の3年弱のブランクよりは短くできるんじゃないかっていうふうに言われてますねただですねこれ手放しで喜べるものじゃないらしいんですよねあの問題がやっぱりあってですね
人体が強化されるとするじゃないですかこの人体はいいんですけど人体をつなぐ部分はそのままの骨なんですよねここが強化されても他の部分は生身の人間のものを使うのでこの接合をした部分にですね余計な負荷がまたかかってくるんですね今度人工人体をくっつけた部分が負荷がかかってくるっていうことが起きるんですねじゃあ今度は骨を強くしようっていう話になるとですね今度人工の骨っていうと X メンのウルバリンみたいにアダマンチウム合金とか使ってですね骨を強化していかなくちゃいけないってことになりますよねもうこれは SF の世界ですねだ弱い部分を強化して戻そうっていうことをするとそこを強化しただけではバランスっていうのは崩れていくんですねそこで未来のピッチャーっていうのをちょっと考えてみたんですけどこの人工人体がどんどん進化しててケプラ繊維みたいな強靭な繊維使ってたりあと今、クモの糸とかミノムシの糸とかっていうのがすごい強いみたいですね。そういうのを使っていくともう無敵の人体ができていくと思うんですね。もうそうするとどんどんどんどんパワーアップしていくような状態ですよね。サイボーグ化ですよね。もう倫理的な問題が出てきます。この問題でちょっと引っかかったのがですね、2021年パラリンピックの欧州選手権男子走り幅跳びですね、パラリンピックの記録がですね、健常者を抜いてしまうっていうことが起きてしまったんですね。これはテクニカルドーピングってものに当たるんじゃないかということですね。昔水泳とかでもレーザーレーサーでしたっけあのサメの肌を模したみたいな感じで、それを着用して泳いだ選手のスピードが異常に上がったってのありますよね。それはもうルールとかですね、倫理的な問題になってくると思うんですけどもね、将来どこまでそれが認められるかっていう話になってくると思うんですよね。ちょっと話脱線しちゃったんですけど、トミー・ジョン手術の話しましたよね。じゃあトミー・ジョン手術以外の話はないかっていう話も結構出てますよね。例えばピッチャーやめてバッターだけにした方がいいんじゃないかって話ありますよね。でこれの根拠はですねバッターだけだったらこの肘大丈夫なのかって話なんですけど大谷選手右投げ左打ちですよね。右投げのピッチングの場合は,はですね肘の外反ストレスとか進展ストレスっていうのがかかるんですけど左のバッティングの場合はここ縮んでいきますのでピッチングほどの負荷っていうのはないんですね。大谷選手バッティングもすごいじゃないですか。無理のない状態でバッティングを続けて加えてその野手で、あの一郎選手のレーザービームあるじゃないですか。野手の状態でも大活躍できるんじゃないかっていう専門家もたくさんいるんですよね。例えばこの高木豊さんの記事だと、野手だけに一本専念したら、四冠取れる可能性あるよね。三冠プラス盗塁王の可能性もあるっていうふうにおっしゃってますね。野手に専念するんだったら、トミー・ジョン手術っていうのは不要になる可能性があって。あの前やった PRP 療法大谷選手もやったし田中マー君もピッチャーとしての復帰のためにやりましたよねそういう療法を使ってバッターとして復帰するっていう方法もありだと思うんですねでピッチャーとしての場合トミー・ジョン手術をした場合だと3年弱のブランクハイブリッド療法を使っても12年かかるんじゃないかっていうお話があるんですけどねそういった場合だと大谷選手30歳超えますよね年齢的にだんだんピークを超えてくるので活躍できる期間っていうのを考えると手術をしないでバッターに転向した方がいいんじゃないかっていうそういう考えもありますねもう一つ私考えたのが二刀流っていう意味では右投げじゃないですか右投げだけじゃなくて左投げっていう方法もあるのかなっていうのを考えたんですねでそんなバカなとかって言うんですけどこれやってた投手いるんですよねスイッチピッチャーっていうそうですね実際スイッチピッチャーができたらですね寿命が2倍になったりですね打者に対する投げ方のレパートリーとかねそういうのも出てきていいと思うんですけどじゃあその大谷選手がスイッチピッチャーできるかっていうとですねちょっとやっぱり難しそうなんですよねあのスイッチピッチャーをやってた投手はですねもともと左利きの人がですね幼少期に強制させられたりとか昔はしたんですけどピッチャーとしても最初左投げだったんだけど右投げに強制させられたとか両方投げられるっていうような状況があった時に初めて大人になってもスイッチピッチャーとしていけるっていうみたいなんですよね。ですんで大谷選手は別に左利きとかそういうわけじゃないのであのいきなり左で投げるっていうスイッチピッチャーっていうのはまあ現実的ではないのかなと思いますね。ダルビッシュなんかも利き腕と反対側でも130キロとか投げるとか言いますよねある程度は可能なんでしょうけどただ大リーグの頂上で戦うっていう形になるとですねやっぱりボコスカ打たれてしまう可能性はあるかなと思うんですよね今後ピッチャーとかねあと二刀流でやっていくかっていう話とあとバッターへ転向するっていう話だとですねこれからの未来どうしていきたいかっていう話になっていくと思うんですよねそれについてお話していきますねまずですね我々大衆が何望んでるのかなっていうのをちょっと考えてきたんですけど我々大衆はですね WBC とかでも活躍してもらいましたし前人未到のですね二刀流っていうのはですねすでに達成したんでそんな無理しないでっていう方もいると思うんですよねで皆さんがより持ってるのは
少しでも長く活躍してほしいっていうのがあると思うんですねだからピッチャーでそんな大変だったらもうバッターに転向して長く活躍してほしいなっていうのが大衆の望みとしては結構多いのかなとか思いますで今度はですね球団側とか野球界側の望みですねこれやっぱりビジネスの目線っていうのが出てくると思うんですねで今いるエンゼルスとしてはですね商品価値を落とさないで高額で大谷選手をトレードしていきたい大谷選手という商品をですね高値で売りたいっていうのがあると思うんですねそうした場合だとあまりリスクは負わせたくないなとかっていうのはあると思いますねそれで商品価値がついたところで移籍先としてはどう思ってるか移籍先としてはですねあもう安定してチームに貢献してほしいとかっていうので二刀流はそんな望んでないかなっていうのもあるしアメリカでもこれだけ人気が出るとですね変な言い方客寄せパンダみたいな形にもできると思うんですよね大谷選手が来たってことで日本からも球場に足をみんな運んでいくでしょうしグッズ販売も売れるでしょうしピッチャーでもバッターでも大谷選手がスタメンに居続ける限りはですねビジネスが維持できていくってことになるんですねそこから考えるとやっぱり二刀流とかよりも長く持たせたいっていう方が大きいんじゃないかなっていうのがありますねだから大谷選手の商品としての価値それを長く持たせるっていうのを考えると野手プラスバッターっていうのが球団側からそういう声が大きくなってくるのかもしれませんねで肝心の大谷選手はじゃあ何望んでるのかなっていうのを考えてみたんですけど皆さん見たこともある方もたくさんいらっしゃると思うんですけど大谷選手のですねこれ17歳の時に作ったやつみたいなんですけどすごい人生設計ノートあるんですよねこのノート書いた17歳の時から70代のおじいちゃんになって世界旅行するんだっていうその時までずっと永遠と具体的に目標を書いていったノートですよねこれを参考にするとえー、22歳の時にサイ・ヤング賞を取るんだとサイ・ヤング賞っていうのはメジャーリーグで年間最優秀投手に贈られる賞ですねで24歳の時にノーヒットノーラン25勝を達成という時ですねこれを29歳の時にもやりたいというで25歳の時に世界最速の175キロを出すんだっていうふうに言ってますね30歳の時に大リーグで日本人最多勝を取るんだとで36歳で三振数の記録を達成するんだってことですねで最後大谷選手はですね40歳でノーヒットノーランを達成して引退するんだというふうに言ってるんですねかっこいいですねこれ今お話ししたことを見てわかる通りですね大谷選手はですね最後までピッチャーの話ばっかりしてるんですねだからこのノートから見る限りはですね大谷選手はピッチャーとしてやっていきたいっていうふうにずっと思ってるんだと思うんですねまあこれ17歳の時のものなので今どうかっていうのはどんどん変化していくものなのでわからないんですけどこの時点のですね人生設計としてはピッチャーばっかりですよねじゃあ私自身はどう思うかっていうとですね私自身は大谷選手が思う通りにやってその思う通りにやってる大谷選手を応援したいなっていうふうに思ってますそれはやっぱりですね大谷選手の人生は大谷選手のものだと思うからですね野手に転向したいなと思ったら野手をやってそれを応援したいしもし選手生命短くなったとしてもピッチャーをやりたいんだっていうんであればそれをやっぱり応援したいなって思ってます皆さんどうお考えになりますかはい今回の動画いかがでしたでしょうか面白かったとか役に立ったとか思ったらいいねやそれからコメント書き込みもお願いしますそしてこれからも皆さんの健康に役立つ動画をですね面白く配信していきますのでチャンネル登録もぜひぜひお願いしますでは今回もありがとうございました